Hello, hello, good evening and welcome. So here we are once again, once more, um, ready to continue working and ready to head towards um, one more week. So let's hope that this week we're not gonna have any interruptions and we're going to be able to, um, to finish the week as we started and hopefully we can complete, you know, um, our, all our classes until Friday and we can wrap it up and do not have any classes left. Okay, so uh, I hope you guys are doing amazing. I know it's raining and I know it might be really comfy if you're like laying on your bed or in, in, in a couch or something like that. And for this evening, actually, we're going to have a pretty relaxed class. We are mainly going to be looking at some of the exercises that were part of um, the midterm. So we're going to be looking into those. And we also have to go ahead and check for a bit on a reading practice because that's something we almost never do. So tonight I want all of us to have a chance um, to have a reading practice because it is some, something that is very important also to work in English. Now, of course, it is a Monday, and as it is normal on Fridays or Thursdays, depending on the day, it is also a regular thing on a Monday to go ahead and once again ask about the weekend. Now, before we talk about the weekend, I just wanted to clarify that because, um, I mean, this evening, we also have the topic of wishes. So we're going to be talking about um, how to express wishes, how to say something that you want to do or that you want it, have wanted to do for, for a long time. So we're going to be dealing with the, that too. And hopefully we can wrap it up, you know, properly. All right. So let's hope you guys are ready. Let's hope everything is going great um, at your homes and in your localities. And we're going to get started now. So tell me, starting with the weekend, the regular question for the beginning of the class, um, I'm going to go ahead and ask Anna first this evening. So tell me, Anna, how was your weekend? I was very, no, I was um, relaxed. <laughs> okay. Yeah. Okay, very good. Um, did you do anything special? Did you, did you like watch any kind of movie or anything like that? Repeat, please. Did you, um, did you do anything like a special? Did you watch uh, a special movie or something like that? Uh, I didn't watch TV. Okay, so just laying in bed basically. <laughs> it's, okay. it's okay it's okay don't worry okay that happens that happens all right um now how about you Catherine how was your weekend hello hello there good evening um and my weekend um Saturday I was um going i was go uh, visit my family okay to parks um late um i um, i was cook okay uh, dinner and my parents uh, celebrate uh, they father okay Father Day. Mm -hmm. um, um, Saturday, uh, Sunday, pardon, sorry. Um, okay. I was go to supermarket. Okay. After that, I was clean my house. Uh, I was what um, clothes. Okay. Okay. So basically, a pretty busy weekend uh, in general. You know, you did a lot of things. You went to see your family. Um, you also cooked dinner on Saturday. Uh, I I understood that it was like a special dinner for Father's Day for your um, for your yes. dad. So very nice on that point on that part. Um, you also. Well, you did some chores in the house because you cleaned the house, you did some dishes, and you also went um, shopping to the supermarket. So, very good. Now, only one advice, si un pequeño consejo, es que a veces um, 
nos eh, quedamos quizá con eso de, que, de decir casi todo con el was. A veces sería, okay. mucho, sería mucho más fácil si solo usamos el verbo. O sea, porque todos los verbos noté que lo estábamos diciendo así como en pasado, ¿sí? Por ah, ejemplo, ok. Ajá, porque, por ejemplo, cuando he ido, si digo fui, yo digo went, ¿verdad? I went to my, to my parents. I, I, por ejemplo, cuando dijo I cooked dinner, o sea, I was cooked dinner, el was estaba de más. Si solo decimos I cooked dinner, es perfecto. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Thank you. So the mask, very good. Okay, thank you very much. All right. How about Alejandra? How was your weekend? How was San Miguel? Was it hot? No. It's raining in the night. Saturday night it's raining. Yeah, it's raining basically every night. Yes. Yes. Today uh, I was I was this close from from uh, staying at my girlfriend's house because it was raining very hard, and I was I was visiting her. But then uh, it stopped. So, yeah, I had the chance to come back. But it was raining <laughs> very, very hard. Yes, I, I see that day. Yeah. My weekend was good. Um, I visited my mom, go to the market, and we cook. Normal thing. Okay, so just a regular I, weekend with the family. Yeah. Okay. Did you guys go? Did you guys make it to go to Metro? Or you don't leave close Metro Centro? Yes, I live very close. Oh, cool. In España. Ah, pues está casi bien cerquita. Yeah. Yes. I was there. I was there yesterday. You know, all the time, like when I have the chance to go to like uh, malls or like public places like that, I am always looking for like people that I may happen to know because I know it's like very common to see people. Um, the yes. only problem. <laughs> yeah, el único problema es que como las caras no son del todo ajá, full conocida, verdad? Pero igual. Okay, but it's nice. It's nice that you at least didn't have to suffer from the heat here in San Miguel. <laughs> Thank you. All right. Now, how about Mario? Long time no see, Mario. Tell me, how was your weekend? Hi, everybody. Hey there. <laughs> uh, my weekend was uh, a bit boring. Um, my niece uh, got sick. Um, oh, really? Yeah. Uh, um I was hospitalized so, um uh, Friday on on night yeah um she she's uh she's uh, uh she feel she feel uh better she feels better uh, right now but uh, the the weekend was was a complicated <laughs> Yeah, I can, I can, I mean, I can see that because sometimes it's very hard when we get like sick people, like in the family. So hopefully she'll feel better. You know, you say she's feeling better now, but hopefully she'll be better. She'll be back to normal pretty soon. Yeah. And yeah, well, yeah, it's understandable that you didn't have the most exciting weekend if you had somebody uh, falling sick. Now, um, what did she have? Was it like an allergy or something like that? Uh, no, uh, we... We think um, maybe something uh, that she ate oh. uh, was, um, how do you say arruinado? <laughs> yeah, it might be rotten. You can say it like that. You can say it was rotten or it was yeah. simply expired. Yeah, okay. También expired. podemos decirlo así, it was expired. So maybe something that she ate was expired. Yeah. Okay, very nice. If you guys allow me one second, I need to do something. Sorry, I forgot my charger and my computer sometimes it runs out of, out of battery pretty soon. So yeah, I was requesting that. All right, so pretty good. Um, thank you for sharing. I hope, as I mentioned before, that she feel better soon and she'll be like all the way back to normal pretty soon. All right, <laughs> now you. let's hear about Maritza. Tell me, Maritza, how was your weekend? Hola, Teres, ¿no? <laughs> it's okay. Sorry, sorry. It's okay. <laughs> Uh, good evening, everybody. Um, my weekend was uh, very interesting. Uh, this su the, uh, Sunday, uh, in the morning, staying in my house. 
Okay. Uh, and then go to, uh, with my with my daughter uh, out uh, comer afuera. Come on. Oh, you, uh, lo podemos decir fácil, podemos decir we went out, así nada más, creo que, se, ah no, ahí está, este, solo podemos decir we went out, o sea, con eso ya se entiende, verdad, que salieron, uh, o si no, podemos decir we ate out, o sea, eso es literal, comimos afuera, okay. ate out. Mm -hmm. Thank you, uh, then uh, go to supermarket, and okay. this Saturday I stay in my house, right? Yeah, you know, it's, it's sometimes very good to just stay home and rest for a little bit. So very nice. Hopefully you have energies for uh, for facing the weekend. I mean, the weekend, not the weekend, the whole week, the whole week now. All right. So we can say when we're talking about going out like to eat, we can say ate out, que es literal, ¿verdad? Decir que comí fuera. O cuando hablamos acerca de la cena, también puede ser dine out. Sí, so dine out, dine out. O sea, significa, ¿verdad? Que cenamos fuera. Okay, now, um, how about, a Rosa la vamos a dar un momento porque se está complicando ahí. Vamos a ver con Isaac. Okay, Isaac, tell me, how was your weekend? Hello, good evening. Good evening. About my weekend, on Saturday in the morning, I was working in oh. San Miguel. Oh, really? Uh, yeah. In the afternoon. I went to play softball in Chapeltique. I remember you mentioned that, yes. And in the night, oh, on the night, what is called? At night. At night. At, at night. I went to visit my mother in Cesori. Oh, cool. I've been there a couple yeah. times. I've been to Cesori a few times. Yeah. Okay. okay, so yeah, the best way to say those uh, or to use those prepositions is, for example, when you talk about the day, like the part of the day, you can say in the morning, in the morning, which is like the most common thing to say the, in the morning. Um, when you talk about the afternoon, you say in the afternoon, in the afternoon, and the rest of them all of the times during a day are going to be at. For example, at. you have at noon. At noon. ¿Qué significa at noon? ¿Saben ustedes el significado de eso? At noon. Medianoche. Ooh, very close. Bastante cerca. Mediodía. Mediodía, sí. Ah, ok. Sí, at noon. El de medianoche sería at midnight. De hecho, eso es bastante okay. literal. At midnight, o sea, para nuestra comprensión, ¿verdad? Sí, del español, bien literal, at midnight, a medianoche. Y luego, todo lo que comprende la noche, o sea, todo el tiempo cuando no hay sol, vamos a decir también at, sí, sería at night. Ahora, el único que se puede decir in sería el de evening, sí, in the evening, in the evening. ¿Y ustedes conocen cuál es la diferencia entre decir at night o, um, I mean, like during the night and the evening? ¿Saben cuándo, cuándo utilizamos o cuándo dejamos de utilizar evening? evening Ana, sí. Como atardecer. Ana, sí, tramposa. Usted ya estuvo en esa clase <ríe> donde le expliqué eso. <ríe> <ríe> okay, no resto, digo nada. Sí, para el resto, porque Ana tiene el spoiler. <ríe> ok, los demás, ¿conocen cuándo se utiliza de forma correcta eh, at night? ¿O cuándo empezamos a decir at night? ¿Y cuándo es todavía válido decir in the evening? Yes. Yes, Maritza, tell me. Uh, uh, good evening. Um, we use uh, when the six o'clock. Um, bueno, lo diré en español. Porque sí, no hay problema. Uh -huh. Entiendo que good evening lo vamos a utilizar antes de irnos a la cama. Mm -hmm. Cuando nos vamos a dormir o nos despedimos de alguna persona, usamos good night. Good night. Muy bien. Ahora, también en cuestiones sociales, como por ejemplo en una reunión, en, un, en una fiesta, eh, por ejemplo, si ustedes están recién llegando a un lugar, ustedes dicen good evening. Ahora, el evening, así la palabra tal o el tiempo que cubre, ¿verdad? Este, este, esta referencia del evening es, como bien mencionó Maritza, entre las cinco y media, seis de la tarde, 
¿sí? Hasta por ahí de las, de las nueve y media, diez de la noche. Eso porque se supone que son las horas sociales. O sea, o sea, en inglés hay muchas cosas que a veces se definen no necesariamente porque sea una regla específica que decir lo mandate, sino que por la misma cultura, ¿verdad? Porque es como la hora en la cual por lo general se tienen fiestas. Sí, o sea, entre las cinco y media, seis, hasta las nueve y media o diez de la noche. Es como la hora más apropiada. Pasado de las diez de la noche, ahí sí ya ustedes, aunque estén recién llegando a un lugar, recién saludando a alguien, ustedes van a decir good night. O sea, pasando las diez de la noche. Antes de las diez, ustedes todavía pueden decir hey, there, good evening. O sea, y aún se vale, ¿verdad? Porque todavía sería como una hora social, socialmente aceptable. Eso... Viene también seguido de otra situación que muchos de los como lugares, um, no necesariamente vamos a decir para adultos, pero digamos como bares, discotecas, lugares así, abren a partir de esa hora, o sea, a partir de las 10 de la noche o la hora como más activa es de las 10 de la noche en adelante. Entonces es como una situación, como les digo, bien cultural, bien relacionada, o sea, como con la situación que... Um, que se vive casi todo el tiempo allá, o sea, por las como reuniones sociales que hay y a la hora en la que regularmente estas reuniones se terminan. Entonces, evening, vamos a utilizarlo entre las 6 y las 10 para que nos quede como más en concreto, ¿verdad? Pasando a las 10 de la noche, ahí sí ya será siempre decir night. O sea, cuando saludamos a alguien, good night. Cuando nos despedimos, good night. Ahora, cuando llegamos a un lugar, o por ejemplo en el caso de las clases, cuando saludamos nosotros a la hora que, que nos conectamos a eso de las 8, es todavía normal, o sea, que, que, que saludemos de esa forma, ¿verdad? Good evening, ¿sí? Um, ¿Se puede decir good night? Sí, pero no es como tan normal, digamos. O sea, en, en cuestiones como de la cultura es mucho más común que se diga o se utilice el good evening. Um, y luego, pues, o sea, el evening... En sí, a lo que se va, como se va a entender, es, uh, eh, sería velando, ¿sí? Velando, o sea, porque Eve en sí es como a eso a lo que se refiere, ¿verdad? Como una vela. Por eso, um, si ustedes se, se fijan, eh, cuando hablamos acerca de New Year's Eve, o sea, se supone que lo que hacemos es velar la hora hasta que sea, la, hasta que sea la medianoche para llegar, pues, al día, ¿verdad? De Año Nuevo. Para lo mismo co sucede con Christmas Eve, o sea, que es como estamos velando, esperando ese tiempo hasta que se haga la hora en que se convierta el día de la Navidad. Así que son detalles a veces que hay, ¿verdad? En el inglés. Pero muy bien, ok. Um, moving on, Rosa, tell me, how was your weekend? Teacher. It's okay. Don't worry. Es que es es en my phone in this class uh, and I don't have what is the volume and another. Oh, <laughs> oh okay. It's understandable. Yeah, that happens. Um, what? Repeat the the question, please. Oh, yeah. How how was your weekend? Oh, um, I I have a. Ahera, do you remember? Yes, I remember that. Okay. I, in this Saturday, all the day, eh, I have a, a headache. A headache. Eh, eh, ah, yes. Um, yesterday, more uh, disminuyó. Uh, it was dimmer. Dimmer. Dimmer a little. Mm -hmm. But in the afternoon, that's okay. Uh, oh. What do you say? Así como vino se fue. Uh, it left the same, or it left as it came. It left. It left. Left, left, left as. Left see, as? It came. Ah, okay. It came. Okay. Yeah, it left. It left as it came. Ahí está. It bueno, left. entonces, cuando hablamos de algo que se está disminuyendo, decimos así, dimmer, o si queremos decir, ¿verdad? Que ya estaba disminuido, entonces decimos dimmed. It was dimmed, o sea, que estaba como en menor medida. Y sí, it left as it came. Se fue así como vino. And only, but, but I, I don't, no me sentía bien. Yeah, I, I didn't feel well, or I didn't uh -huh. feel very well. Very well, uh -huh. but um, today, pues, um, go to the go to the work, no? Yeah, 
because it's Monday, we have to work. Yeah, but yeah. It's still, I mean, I can see it in your face. I remember on Friday, your face was like, uh, you were like suffering, like the pain was very, very hard. But today I see you smiling and I, I see that you're doing better. So that's great. All right, Thanks. very nice. Okay, so here we are. So this is the information we got um, to this point. Now, before today, before we go deeper into dealing with like the topics and all that, I want to know, is there any question? Is there any, any phrase or any sentence you guys have seen and that you would like to clarify the meaning of it or everything is clear? No se han encontrado con ninguna frase, nada extraño por ahí el fin de semana? No? Okay, so let's go ahead then. And, uh, see, sí, Ana, perdón. No. Mm, okay. Okay, so let's go ahead and see if we can um, get to solve some of these situations. Oh, no, 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 not this one. This is uh, number four. We're going to be working on the midterm mainly. And we'll see in a minute if we have what it takes to go ahead and solve all the situations here in the midterm. Now, we're only going to do a couple of these because I want to go ahead and also do the reading practice. I want to show you guys what I mean by the reading practice. This over here is what I am aiming to read with you guys this evening. Sé que es un poco largo, pero es una de las cosas que en muchas ocasiones me han dicho que, o sea, que gusta, les gustaría tener, ¿verdad? La oportunidad de poder leer alguna información. Entonces, hoy con ustedes, pues, lo vamos a, a, a practicar. Sí, esto lo estamos haciendo, o sea, para ser sincero, porque estamos avanzando o hemos avanzado de forma bastante acelerada. Entonces es importante, ¿verdad? Ir tratando de hacer otras actividades, eh, pues en lo que en lo que el tiempo también, ¿verdad? Nos, nos da chance de poder hacer ese tipo de actividades. Pero bueno, before we talk about that, before we go ahead and read, before we do any of that, we have to solve some of these situations. So here we have the first one. The first one is uh, dealing with a listening section. However, we're not going to listen to it because it might take us a little while. Now, be, instead of listening to this, I want you guys to remember your answers. Porque sé que todos ustedes ya debieron haber completado esta sección. Así que vamos a simplemente recordar las respuestas que ofrecimos. A ver si eh, estamos verdad en lo correcto. So we have this one. This is uh, the A item. So the first one in the midterm. Let's see. Tom grew up. What would be the best option for this um, sentence? Do you remember if Tom grew up in San Francisco? Do you remember if he grew up in Japan or in San Diego? Um, let's see. Um, Isaac. Oh, okay. Thank you. Thank you very much. So Tom grew up in San Francisco. Now, what is the meaning behind grew up? ¿Qué significa grew up? Mario? Creció. Mm -hmm. Very good. Yes, grew up. So that's the meaning of uh, this. This is a phrasal verb. No sé si ustedes conocen muchos de estos, pero esta es una de las como estructuras comunes que existen en inglés para poder utilizar un verbo normal y una preposición, cuando los colocamos juntos, por lo general, tendemos a obtener un resultado o un significado diferente al eh, significado original del verbo. Y claro, ¿verdad? Eso lo, no, lo que hace es que nos ayuda a tener una menor cantidad de vocabulario, o sea, menos palabras, pero sí debemos recordar cómo vamos a utilizar eh, esas, esas preposiciones, o sea, con el verbo apropiado. Porque, por ejemplo... Eh, no es lo mismo decir break up que decir break out. O sea, en, es cierto que incluye el mismo verbo break, pero break up, por ejemplo, significa terminar una relación. En cambio, break out significa escaparse, ¿verdad? Por lo general de prisión. O sea, es como lo, lo más apropiado. También podemos hablar de que break out cuando se pueden, se les escapan las gallinas del corralito en el que las tenían o se les salen los niños de donde los tenían ahí, ¿verdad? Encerraditos. Puede ser un break out, pero... El significado principal para breakout es cuando se escapa alguien de, de prisión. Bueno, la siguiente. Carol used to... What did Carol used to do? Did she used to collect photos? Did she used to read comics? Or did she used to watch mysteries? Isaac, what can you recall from this one? What did Carol used to do? 
Carol used to used to read comic books. All right. So she used to read comic books. So Carol used to read read comic books. Very nice. Thank you. Now, according to Helen, this is the third question. According to Helen, there, there we have it. There is too much traffic. There isn't enough parking or there aren't enough houses. What would be the proper answer here, Alejandra? Do you remember? I think we're still on mute in case we are trying to um, to answer. So it will be. <laughs> According to Helen, there is too much traffic, is enough parking downtown, aren't enough houses. Uh, is la tercera? Aren't enough houses. Okay, so according to Helen, there aren't enough houses. Very nice. And the last one. Anna can join a carpool by, Anna can join a carpool by riding to work with Steve, asking a neighbor for a ride, calling a phone number. Now, Anna, what is the best option to answer to, um, this, this question? Do you remember? Ana Lopez. No remember, teacher. You don't remember? No. Mm -hmm. So let's take the word from Catherine. What do you think, Catherine? What was, what was the option you remember to be the correct one? Calling a phone number. Calling a phone number. All right. So let's see now. Teacher, on that see? three is yes. It isn't and now parking. Parking downtown. Uh -huh. Eso usted solo se va a decir. En la número tres, eso, o sea, nos sirve, ¿verdad? Para poder, como hablábamos la vez anterior, ir asegurando de cuáles eran las opciones correctas. Aquí, sí, Tom grew up in San Francisco. Very good. Carol used to collect or used to read comic books. Sí, Carol used to read comic books. And according to Helen, there isn't enough parking downtown. And the last one, Anna can join a carpool by calling a phone number. Esto siempre lo hacemos ya cuando ha terminado el midterm, porque de esta forma, verdad, ya la mayoría de ustedes han, han ya, eh, pues, completado los ejercicios y no vamos a estar agarrando mucha copia. Así que, vamos a ver. Next one up. Um, use the past tense. So, this is the basic uh, instruction. Use the past tense. So, let's see. The past tense. Where, blank, I was born in Mexico. So what would be the proper way to complete this question? Where was you born? I think not. Where were I born? Probably not. Where were you born? Or where was I born? What do you think, Rosa? What is the best option? Oh, wait. No, it's okay, it's okay, it's okay. Go ahead. <laughs> Tell me. Where are you born? All right, so where were you born? Ana dijo, yo no me voy a quedar con eso de que la vez pasada no tenía. No. <laughs> ¿Cómo hacer eso? Okay, so where were you born? Esa sería la mejor opción. Les mencionaba hace días, ¿verdad? Ustedes a veces pueda que se encuentren con esta frase, miren, el was you born. Sobre todo en series donde haya inclusión de personas de, um, o sea, los que son de ascendencia afroamericana, porque ellos tienen esa tendencia a utilizar el inglés quebrado, el inglés que no necesariamente respeta las reglas gramaticales. Entonces, eso es una, una situación bastante común que ustedes van a, a llegar a escuchar, que ellos puedan decirlo así, where was you born? Pero la forma correcta, la forma apropiada de decirlo sería where, perdón, where were you born? Sí, where were you born? Cuando queremos saber acerca de una persona, un, una, un interlocutor, un, una segunda persona, ¿dónde nació? Sería esta la estructura que vamos a usar. Y pues la respuesta bastante sencilla, I was born in Mexico City. All right. Now, for the second one, we have complete the conversation, use the past tense to make sure, um, sorry, and make sure not to use or, or use capital letters when necessary. So make sure not to use or use capital letters when necessary. Now, here we have, did 
in high school. So we have a blank. So did in high school. Now the question is, no, he didn't study French in high school. He studied Spanish. So the proper way to complete this option, what would it be? Mario, are you there? Yeah. Mm -hmm. <laughs> es que vemos que anda ahí como no sé en una ciudad toda exótica, así que hay que preguntar porque pues sí anda de vacaciones. Ah, uh, I'm dining, so <laughs> oh, I there you the, are. <laughs> I call the camp. Oh, cool. All okay. right, to tell me. Uh, uh, mm -hmm. uh dear, yo, uh, he didn't study. Aquí la cuestión o la clave se encuentra en la respuesta. Si sí, no, yeah. he didn't study French. Uh, in high school, he studied Spanish. The... I don't remember. Did he study... Did he study French? Yes. Did he study French in high school? Ya tenemos el resto, school, ¿verdad? Entonces yeah. el did no necesitamos, solo he study French. Did he study French in high school? So the proper way to answer that should be, no, he didn't study French in high school. He studied Spanish. Sí, y aquí está una de las cosas que siempre les voy a recordar cuando re llegamos a esto, que justo hoy temprano, ¿verdad? Teníamos un caso. Um, cuando utilizamos los, los verbos así en pasado, o sea, no complicarnos tanto, con, con, tanto, tanto con la pronunciación. Studied, ¿sí? Studied. Studied. No tenemos que decir estudiar ni nada de eso, sino studied. Sí, studied. He studied Spanish. He studied Spanish. Siguiente, and last from this section, instruction. Complete the conversation. Use the past tense and make sure to not use or use capital letters when necessary. Now, the question is, when from college? Now, the proper answer for this question They graduated from college in 2010. So what would be the best way to complete this question over here? What do you think, uh, Maritza? Okay. Uh, when they graduate, pero in presente. Mm -hmm. Okay, when they graduate from college. Just like that, or are we missing something? ¿Así está correcta? Por mí es did. Sin la E. When did they graduate from college? When did they graduate? Sí. When did they graduate from college? Recordemos que cuando estamos hablando del pasado, aquí es la indicación, ¿verdad? Uh, use the past tense. Cuando hablamos de las preguntas, a pesar que incluyan una double H word, justo al lado de la double H word, vamos a colocar el did para entender que esa es una pregunta acerca de una acción en el pasado. Ahora veamos, y creo que sí, esa era la forma, miren, en la que teníamos que resolverlo. Así que acá está, sí, were you born, uh, he studied French, and did they graduate. O sea, siempre recordar también el hecho de que ya justo después de haber utilizado el did, eh, ya no habrá necesidad, ¿verdad? Que el resto de la oración, el resto de la pregunta... Eh, esté en, en, en forma del pasado los verbos, aquí tenemos que usar study no necesariamente lo colocamos como en este en esta otra oración del final, que colocamos study ¿sí? aquí pues tenemos que es una oración negativa, entonces es normal también que el verbo esté en su forma base o en el presente, porque ya tenemos la negación ¿verdad? con didn't, así que de esa forma ya tenemos ahí el verbo que va a tomar el peso del pasado muy bien, la siguiente entonces, vamos a hacer la sección número 3 y con esta nos vamos a despedir, la C sería. So, instructions, very simple, this is mainly just about vocabulary, so it should be pretty quick, it should be very easy. Ok, so, instructions, choose the best word to complete the sentences. Every summer, Sam used to go to the with his friends. So, Sam used to go to the soccer ball, used to go to paint, to the paint, or to the beach. Which is the best way to answer this, Catherine? Beach. The beach. Very good. So, every summer, Sam used to go to the beach with his friends. See? Beach. All right. Next one up. I really enjoyed playing. Now, would it be scrapbook, bicycle, or chess when I was a teenager? Scrapbook. Bicycle or chess? What do you consider to be the proper way to answer this, Rosa? Uh, 
chess. Chess, uh, very good. Chess. Mm -hmm. chess, yes, chess. Now, do you know how to say damas, damas chinas in English? No. No? Okay. So chess is a very well-known sport. Uh, es el ajedrez, ¿verdad? Chess. Pero también existen las checkers. Sí, checkers son las damas chinas. Siempre que ustedes eh, quieran eh, mencionarle a alguien, ¿verdad? Que ustedes son buenos jugando eso, no van a decir uh, nada que tenga relación necesariamente con chess, sino que se dice checkers. So chess or checkers. Those are the two games or the two board games that you can play on a squared up um, table. So very nice. So checkers. Uh, I really enjoy playing chess when I was a teenager. And the last one, Ed had some unusual pets, including a rabbit and a comic book treehouse or snake. What do you think, Alejandra? What would be the proper answer in this case? Would it be a comic book, a treehouse, or a snake? Um, unusual. Uh... A snake. A snake. Very nice. Yes. The reason why, because here we're talking about mascotas. Sí, cuando vemos esta palabra, pets, ¿verdad? Nos referimos a eso, a mascotas. So, it had some unusual pets, including a rabbit and a snake. Ahora, hay una cosa que no sé si ustedes sabían. Um, cuando hablamos acerca de las mascotas, específicamente en el sentido de los, aquellas personas a las que les gusta tener ratas como mascotas, por lo general, la forma de referirnos a eso, no vamos a decir rat, tampoco vamos a decir mouse, porque es, esas dos palabras son un tanto despectivas para ese, ese animal. Entonces, cuando hablamos de que lo tenemos como mascota, por lo general decimos, así como dicen nuestras, nuestras tías, ¿verdad?, que son de fuera, eh, al maíz, maíz. Sí, mais. No decimos eh, ni mouse ni, ni rat, sino que vamos a decir mais. Sí, o sea, eh, ahí vamos a, van a decir ustedes, ¿y qué pasa ahora? ¿De dónde somos? ¿O por qué decimos mais? ¿Somos de San Vicente? Nadie de San Vicente aquí va. <risa> ok, <risa> so mais. Sí, um, para hablar de las ratas, aquellas personas a las que les gustan, pues ahí tienen ya, ¿verdad? Sí lo van a poder decir. All right, so here we have... All the answers are okay. So, yes, Sam, he used to go to the beach with his friends. Um, this person, well, he really enjoyed playing chess with when he was a teenager. And it had some unusual pets, including a rabbit and a snake. Very good. Muy bien, gracias a ustedes por la copia. Ahorita ya vamos a ver entonces el resto de la información que tenemos para hoy. Que tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Talking about wishes or expressing wishes. So, wishes. What is a wish? Every time we say, I wish, I wish I did this, I wish I did that, we're mainly talking about something that we do not have. That is like the main idea behind a wish. A wish is all of that that we don't have or that to some extent it is very hard for us to have or to, to achieve. Um, so, yes. Here we have it. We use wish, however, with past tense to express present wishes. Esa es una confusión, podríamos decir, que a veces nace, porque wish se utiliza con el pasado, pero a pesar que se utiliza de esa forma, expresa deseos que existen en el presente. La semana pasada les mencionaba, en la última clase que tuvimos, que aquí, por ejemplo, es importantísimo que recordemos que siempre que hablemos acerca de wishes, vamos a usar where, no vamos a usar el was, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo hablo de los deseos de alguien más, porque también ustedes lo pueden hacer. Ahora, no es del todo bien visto, por lo general cuando utilizamos wish es, o sea, hablando acerca de nosotros. Cuando hablamos de deseos de otras personas, por lo general lo hacemos de forma sarcástica. O sea, existe mucho, ¿verdad? La utilización de la, de la frase o las frases, ja, he wishes o she wishes. Sí, o sea, que quisieras. Básicamente así lo, lo podemos entender, ¿verdad? O también el decir, you wish. Sí, o sea, quisieras directamente con la, con la persona con quien estemos conversando. Pero cuando hablamos acerca de los, de los deseos así directamente, um, y si queremos decir, ¿verdad? O sea, que alguien quisiera que una situación fuese más fácil o que una situación fuese diferente, 
vamos a decir siempre o vamos a utilizar siempre where, ¿sí? Porque en este caso, cuando utilizamos wish y si usamos was, eh, estamos hablando acerca del pasado, o sea, de una situación que nosotros hubiésemos deseado que fuese así. Si, por ejemplo, um, yo podría decir un deseo personal, I wish I was more attentive in my classes when I was a teenager. Sí, o sea, deseo que yo hubiera prestado más atención o sido, sido más atento en las clases cuando era un adolescente. Sí, so I wish I was, or I wish um, it was cheaper. When I was younger, I wish that the PS5 was cheaper. Sí, o sea, cuando estaba más joven, yo hubiese deseado que el PlayStation 5 fuera más barato. Entonces, si yo utilizo was, estoy hablando de algo que yo hubiese deseado, no algo que deseo ahorita. Si yo quiero hablar de algo que yo deseo en este momento, entonces ahí sí, ¿verdad? Yo debo decir, I wish it were. Or, depend, no, depending, sorry, on what we're going to be talking about, of course, this it is always there to be replaced by a noun, if you want to be specific and mention the noun that you, that you want uh, or that you wish. And let's see now. We have here some ideal or, um, yeah, some ideal situations. For example, if I live with my parents, yeah, this is one of the examples. I live with my parents. Now, what is a wish that people who live with their parents normally have? Well, I wish I didn't live with my parents. That, that, that is one, it's straightforward, you know? I wish I didn't live with my parents. I live with my parents, but I wish I didn't. Or another one would be, I wish I has, I, ooh, sorry, had, I wish I had my own apartment. I wish I had my own apartment. Si sí, deseo eh, que pudiera tener mi propio apartamento. Entonces, I wish, ahí tenemos, ¿verdad? I wish I had. Es complicado a veces poder darle sentido a este tipo de oraciones porque, o sea, cuando ustedes se graban, ¿verdad? Que este verbo significa algo en el pasado, por ejemplo, que significa tuviera, entonces ahí se les va a complicar un poquito. Pero esta estructura, pues así funciona, ¿verdad? I wish I had, se va a entender como eh, deseo tener, básicamente, o deseo poder tener. I wish I had my own apartment. Deseo poder tener mi propio apartamento. Uh, la siguiente, o el siguiente caso sería... I can't move out. Sí, o sea, esa es un, un, otra de las cosas, ¿verdad? No me puedo mudar. I can't move out. Uh, and the wish, very simple. I wish I could move out. I wish I could move out. Now, it is not very common to see this. Sí, esto no es una cosa muy común de ver. Por lo general, cuando hablamos con wish, los verbos están en su forma del presente. Eso es una cosa bien, 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 o sea, lo más común, ¿verdad? Pero... Si ustedes van a utilizar wish with a negative, like for example, if you are um, having like an argument with someone and you want that person to change something in their behavior and you ask them to do that, then you can say, I wish you weren't. And then after that, the verb is going to be in its base form. Es lo mismo que como funciona en el, en el pasado simple, ¿verdad? O sea, si ustedes en algún momento ya usaron algún verbo en pasado, algún auxiliar en pasado, el resto de los verbos que ustedes encuentren sin necesidad van a estar en eh, pasado, sino que ahora van a pasar ya a estar en su tiempo presente, en su forma más básica, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decirle a alguien, I wish you weren't that aggressive, por decir algo. O sea, desearía que no fueses así de agresivo, ¿sí? Entonces, eh, es cierto que el weren't se podría entender que hubiera sido, pero... Cuando utilizamos wish, se va a referir a algo de ahorita, ¿verdad? Quisiera que no fueras así de agresivo o que no fueses así de agresivo. Ok. Other situation, well, life is difficult. And here we have a clear example on where we're going to be using where instead of was. And here it is. I wish it were easier. Yes, I wish life were easier. So whenever you are dealing with this, um, if you mention, even if you mention the the noun itself you're going to be using where o sea aunque ustedes mencionen el el nombre o el, el noun o sea el, el el objeto si lo quieren decir así verdad que ustedes deseen mencionar en este espacio en reemplazo de it siempre vamos a utilizar el where sí o sea en el caso de lo que yo acabo de decir ahorita 
I wish life were easier. Sí, deseo que, desearía que la vida fuera más fácil. I wish life were easier. Siguiente. I wish it weren't so difficult. Ahora, comúnmente cuando utilizamos wish, esto solo es como el ejemplo, ¿verdad? De las situaciones hipotéticas, hipotéticas que se están presentando. Pero normalmente cuando utilizamos wish, eh, lo hacemos después que alguien dijo algo. O sea, como por ejemplo, alguien por, diga, por decir algo mencionó que hoy no iba a haber clase. O sea, en, ahí en el grupo dijeron, ¿verdad? Fíjense que hoy creo que no va a haber clase porque está lloviendo. Fijo que ya se le ve la luz al profe. Entonces, alguien puede decir, I wish that was true. ¿Sí? I wish that was true. Entonces, eh, en ese caso específico, no necesariamente usamos parte de la oración, pero hay muchos casos en los cuales utilizamos grandes partes de la oración. Un, un ejemplo diferente sería, por, por decir algo, I wish the energy cuts out. Sí, I wish that the energy cuts out. O sea, deseo que la energía se cortara, o deseo que el profe se quede sin luz, ¿verdad? porque pues sí, ya tenían sueño, Mario ya ratos está ahí pasando la cadena de, de los bostezos, ya me fijé, sí, de Mario pasa a Maritza, de Maritza le pasa a Rosa, y ahí van bostezando, y a, a, a Catherine porque apagó la cámara no se le nota, pero ya se están pasando esa cadenita, bueno, y a mí me lo están pasando también, uh, so I wish it weren't so difficult to stay up too late, and the last one, my parents won't stop worrying about me, My parents won't stop worrying about me. Aquí está otro de los ejemplos que les digo, ¿verdad? A veces tenemos esto, o sea, una oración sencilla. Y eso simplemente lo que hacemos es que de alguna manera la convertimos en un deseo. O sea, utilizamos wish al principio y luego gran parte del de resto de las partes de la oración, ¿verdad? Um, so my parents won't stop worrying about me in terms of a wish and how you would say it as a wish is I wish they would stop worrying about me. Sí, desearía que se, que se dejaran de preocupar por mí. So those are wishes. Este tema o esta, esta eh, situación en general fue diseñada por adolescentes, ¿ok? Antes que se preocupen, porque casi todo, ¿verdad? Es de reniegos acerca de la vida. Entonces, sí, esta parte fue diseñada por adolescentes. Moving on. Now, I want to hear what your wishes are. So let's hear... Uh, what are some of the wishes you have? Or before we talk about the wishes that you guys have, do you have any questions regarding um, the use of I wish? ¿Tienen alguna duda que les haya quedado de momento en cómo vamos a utilizar este I wish o ya lo tenemos claro? No, teacher. Yo no. <laughs> eh, este... ¿No hay dudas o no está claro? <laughs> no está claro. <laughs> ah, ok, ok, ok. Ajá, dígame, ¿dónde, dónde se encuentra okay. la duda? Um, voy a usar el I wishes y después sería como el verbo o la oración en pasado. Mm -hmm. Exactamente. Exactamente así sería I wish. Y solo lo uso en conmigo, o sea, I, o se puede usar con he, she, o... Todos los, todos los otros pronombres, sí se puede, pero lo que les decía al principio, que no es tan común, porque cuando hablamos acerca de deseos, o sea, en muchas ocasiones, si lo utilizamos con una tercera persona, eh, llega a sonar sarcástico. O sea, mayormente, si no somos um, como relacionados a la persona de quien nos estamos eh, refiriendo. Por ejemplo, supongamos que ustedes, ajá, tienen ya su, sus hijos, ¿verdad? Ahí... O sea, como son sus hijos, se supone que tienen como el nivel de autoridad sobre ellos. En ese sentido, si sí pudiesen utilizar, he wishes to get, um, I don't know, uh, this specific toy for his birthday. Sí, entonces, ahí sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de alguien a quien ustedes conocen pues bien de cerca. Sería su hijo. Pero si es un amigo o cualquier otra persona podría llegar a verse un poquito mal que nosotros, o sea, nos tomemos esa libertad de hablar acerca de los deseos de otra persona. Por lo general, por eso nosotros utilizamos el I wish así, como I wish. Pero claro, o sea, ustedes, por ejemplo, si están planeando eh, la fiesta de alguien y están reunidos, ¿verdad? Y ustedes son, o sea, conocen algún detalle de lo que esa persona les mencionó que querría, ahí lo pueden decir. Um, so I know that she wishes to have 
um, I don't know, like a live concert for her birthday. Sí, entonces ese sería una, un ejemplo en cómo sí podríamos utilizarlo, pero no es como súper común, ¿verdad? Habrá situaciones en las que lo usemos, pero en muchas ocasiones cuando ustedes lo escuchen va a ser así, o sea, va a ser como en forma burlona, en forma sarcástica, ¿verdad? O sea, que alguien, por ejemplo, esté diciendo, hey, I wish I had a, a, a new car. Entonces, y, o sea, ustedes escuchan por allá en la esquina, he wishes, o sea, y eso ya es una utilización un tanto sarcástica de, de la estructura. Así que se puede, pero no es tan común que se vea siendo utilizada con terceras o más personas. Ok, teacher, thank you. Okay. You're very welcome. Teacher, mm -hmm. sorry, but no it's, cor it's correct. Um, I wish my son was listening the my consejos. What do you say, consejos? Ahorita. We'll listen to my advice. Advice o, is the consejo. O los consejos de... de, de o sea, de, mi pareja, o sea, ¿cómo, ser, ¿cómo sería de sus padres? sería. Aquí, vaya, hay una forma, cuando hablamos acerca de my son, sí, o sea, porque ahí está estipulando, ¿verdad?, que es su hijo. Entonces, si usted dice así nada más, our advice, se sobreentiende, es decir, nuestro consejo, se sobreentiende que se refiere a usted y su pareja. Okay. Sí. Ajá. Entonces, si decimos así, our advice, en lugar de hacer, porque en inglés es uno de los detalles, ¿verdad? Que muchas oraciones tratan de simplificar el significado. O sea, lo más eh, rápido que se pueda decir algo, mejor. The faster, the better. Es una de las cosas que por lo general se dice en inglés y por eso la comida rápida es tan común allá. Eh, entonces, I wish my son would listen to our advice. Esto ya nos deja saber que este our no se refiere solo a usted, sino que se va a referir a usted y a su pareja. Ajá. Entonces, desearía que mi hijo escuchara nuestros consejos. Sí, our advice. Advice es una palabra que se puede utilizar, o sea, así, aquí está en, en, en singular, ¿verdad? Ustedes la ven, no tiene ninguna S. Entonces, esta palabra es una que por lo general no se va a, a colocar en plural. Advice, o sea, si ustedes, por ejemplo, le dicen a alguien, hey, I need some advice. Entonces, puede entenderse de ambas formas. Ustedes pueden entenderlo como necesito un consejo o necesito algunos consejos o ideas también. So, uh, advice es una de esas palabras que difícilmente, a pesar que es una palabra contable, difícilmente ustedes la van a encontrar eh, siendo utilizada en plural. Por lo general, advice se va a ver solamente así, tal y como está, advice. Ok, so that is yours, uh, Rosa. Ahí tiene el suyo. I wish my son would listen to our advice. Ahora, esa es la otra detalle, ¿verdad? Cuando utilizamos listen, y esta es una, una, una de las estructuras como más complejas, digamos, cuando escucha, estructuramos algo con listen, siempre va a ir al lado de listen to. Es bien difícil que ustedes uh, utilicen listening, ¿sí? O sea, porque sería la otra forma, ¿verdad? En su forma gerundio. Y el motivo es bien sencillo. Porque listening, así como tal, listening significa audio. O sea, siempre que ustedes hablan acerca como de, o sea, audios en cuestiones educativas, ¿sí? Porque diferente a cuando ustedes envían un audio en WhatsApp o en cualquier otra cosa, ese es un recording, ¿sí? O sería un voice message. Pero un listening como tal se refiere a un audio en el cual, o sea, se contiene información importante para un examen, por lo general es en los exámenes que se utiliza entonces por eso en las frases, en las preguntas en las conversaciones se va a utilizar el listen to que es la otra alternativa ¿verdad? listen to entonces casi siempre el consejo usan listen va a ser to, listen to difícil, difícil, difícilmente van a decir listening, a menos que sea una pregunta. Por ejemplo, si ustedes quieren saber si alguien les está escuchando, ustedes le pueden preguntar así, ¿verdad? Are you listening? O sea, ¿estás escuchando? Pero eh, en otros casos, pues, no se lo van a encontrar así de fácil. Mayormente va a ser listen to. Ok, veamos. Ahora, ejemplos con I wish. Vamos a ver sus wishes. Empezamos con Ana. So tell me, Ana, do you have any wish? No soy Cosmo ni Wanda, pero quiero saber cuáles son sus deseos. I, I wish... I wish... Uy. I wish... It, um, 
translate. Ok. I wish I had. Ahí vamos a colocar eso más completo. Okay. I wish I had a three milks. A three milks. Three milks cake. Three milks cake. Like okay, it. so I wish I had a three milks cake. Um, so if you want some, if you're desperate for some, you can join us for Friday because I think we're going to have one for my dad because this is my dad's favorite um, dessert. So I think we're getting him uh, three milks. All right, Isaac, tell me, what is a wish that you have? I wish my nephew plays soccer. Okay, my nephew. Uh, como por lo general lo vamos a hacer en pasado, sí, tendría que ser así. I wish my nephew would play soccer. Would okay. play soccer. O sea, eso se va a entender como eh, deseo que mi, que mi sobrino jugara fútbol, ¿sí? Ahora, diferente, si solo lo colocamos con played, played soccer, aquí se va a entender como deseo que mi, que mi sobrino juga, hubiera jugado, básicamente. Se va a entender así. Sí, I wish that my nephew uh, played soccer. Porque el, los verbos así solitos en pasado a veces tienden, ¿verdad?, a cambiarle un poquito el significado. En cambio, con el will play, ya se va a entender al 100 que estamos hablando de una situación del presente. Ok, um, ahora, Catherine. Um, ok, I wish... Uh -huh. I... I ate... Uh -huh. uh, less pizza... Okay. okay. I wish I ate less pizza. I wish I ate less pizza. Es desearía comer menos pizza. Desearía comer menos pizza. Very nice. Ahora, Alejandra, what would be your wish? I wish, um, ah, I would like, I wish I would like uh, to have a spa day and relax. Okay, I will have a, a ¿qué? ¿Cómo sería? A spa day and relax. A spa day? ¿Así? Spa, spa day. Spa day. Ah, spa, sorry, spa. Spa day and relax. Okay, so you can be date or you can be also day. Sí, yo creo que aquí lo que usted decía era day, spa day. Okay. A ver, es que aquí lo complicado es que... La frase más, más apropiada sería a day at the spa. <ríe> okay. I wish I would have a day at the spa. Sí. Okay. O sea, esa es como la, la, la estructura que se usa para hablar acerca del spa. A day at the spa. Hay otros días o otras cosas, otras actividades que sí las podemos decir así, ¿verdad? Um, puedo decir a picnic day. Puedo decir, por ejemplo, a soccer day o a games day. Pero... En algunos no necesariamente se va a poder. En este caso es uno de esos, ¿verdad? Aquí vamos a decir, I wish I would have a day at the spa and relax. Ok. All right. And uh, let's see, Maritza, what would be a wish that you have? Ok. I wish I spoke English. I wish you what? I, ah, spoke, spoke. I spoke English. I wish for English. Okay, I wish I spoke English. Very nice. I wish I spoke English. Thank you. I wish I spoke English. Desearía hablar inglés. Y por último, Mario, tell me, what is the wish that you have, Mario? <clears throat> okay. Um, uh, before uh, before I, I, I express my uh, uh, Your wish? Uh, my wish, exactly. I have a question. Mm -hmm. um, in español, <laughs> para explicar okay. un poco mejor. No problem, sorry. Estaba tratando de hacerla y se me ocurrió una que cuando la quise armar me quedó la duda de cuál es la forma correcta o si ambas son, son correctas. Mm -hmm. um, se me ocurrió. I wish I will do exercise daily. Mm -hmm. 
pero eh, ese will do lo cambié por did y no sé si también es correcto decirlo de esa forma, como I wish I did exercise daily. Esas son las cosas que a veces me duelen a mí, fíjense. Porque ninguna de las dos. Solo, con solo decir I wish I would exercise early, o, daily, perdón, I wish I would, sí. Uh -huh. I wish I would, would exercise daily, ya está bien. Okay. O sea, no hay necesidad de utilizar el do ni el did. Sí. I wish I would exercise early. Okay. Um, entiendo de dónde viene la idea, pero eh, un momento, que ya me están esperando los de la otra clase. Ya están, piensan que, que, ajá, que, que no tengo luz. Ven que todos, todos quieren siempre que no tenga energía. Bueno, <risa> entonces eh, sí entiendo, o sea, que por lo general decimos, ¿verdad? Do exercise, cuando hablamos acerca de, de hacer ejercicio. Pero también aquí se puede entender como así, ¿verdad? Simplemente, I wish I would exercise daily, se entiende como de, desearía ejercitarme a diario. Uh -huh. Desearía poder ejercitarme a diario. Muy bien, bueno, pues como les digo, ya me están esperando, ya están allá pensando que, que no tengo luz. Así que, thank you guys very much for your attention and participation. We are going to be looking at one another tomorrow. Nos vamos con la deuda de la lectura. Eso lo vamos a hacer mañana porque sí me interesa mucho poder hacer verdad eso, leer un, un párrafo algo, algo extenso. Y pues, we're going to do that tomorrow. We're going to have some reading practices. Well, for now, thank you very much. See you tomorrow. Have a very good evening. Good night. Okay. Good night. Bye. Bye. See you.